है क्या इस डिस्ट्री डॉक्टर बहादुर जी वंस अगेन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग अभी न्यू एम में एडमिशन लिए और ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है जो लोग ऑलरेडी है फर्स्ट ईयर में और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले तो जो लोग एग्ज़ाम देने वाले वो लोग इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए और एंड में देखिए सो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताने वाला कि एनाटॉमी कैसे पढ़ते हैं कौन सी बुक्स लेना चाहिए एग्ज़ाम में कैसे आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि एनाटॉमी है क्या इस एनाटॉमी सब्जेक्ट में हम लोग ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं मतलब ह्यूमन बॉडी में हर एक स्ट्रक्चर कैसा है क्या है कहाँ पर है और उसका रिलेशन और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ सो so बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो अगर हम लोग इस इमेज में लैपटॉप के बारे में बात करते हैं तो आपको सिर्फ लैपटॉप की पोजिशन डिस्क्राइब करनी है जैसे लैपटॉप uh, अभी फ़िलहाल इस इमेज में सेंटर पे है इस लैपटॉप के राइट साइड में थोड़ा नीचे तरफ देखते हैं तो एक मोबाइल रखा हुआ है और ऊपर में थोड़ा दूर एक कप uh, रखा हुआ है जिसमें पेंसिल से सेम तरीके से लेफ्ट साइड में एक पेन ड्राइव अटैच है ऊपर और लैपटॉप uh, के पीछे एक्सट्रीम लेफ्ट में एक कप रखा हुआ है जिसमें कॉफ़ी रखी हुई है सो so, इसे ऐसे एक्सप्लेन करने से जिसने ये चीज़ नहीं भी देखी है उसे भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है और सेम तरीके से हमें स्टडी करनी है ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में हमें हर एक पार्ट की ऐसी स्टडी करनी है कि हमें रिलेशन पता रहे कि वो पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है उसके अराउंड सराउंडिंग में क्या चीज़ है और इसके अलावा हर एक पार्ट का नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई और वेट हाइट और बाकी सारी चीज़ें सो so, ये सबसे सिंपल तरीका था जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि एनाटॉमिक क्या होता है अब बात करते हैं कि एनाटॉमिक डिवाइड कैसे किया गया है डिफरेंट स्मॉल सब्जेक्ट्स में सो so बेसिकली एनाटॉमी पढ़ते वक्त आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जैसे कि हिस्टोलॉजी जनरल एनाटॉमी एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी एम्ब्रियोलॉजी और साथ में आपको डिसेक्शन के बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए सो so, मेरे ख्याल से डिसेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए सब लोग एक्साइटेड रहते हैं कि एक डेड बॉडी को हम लोग को डिसेक्ट करना होता है सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ मैं Uh, देखिए जो जनरल एनाटॉमी है उसमें हम लोग जानते हैं कि बॉडी uh, स्ट्रक्चर्स के बारे में कि बॉडी क्या चीज़ से बनी होती है जैसे मसल के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन रहती है कि मसल क्या है बोन्स क्या है बोन कैसे बने हुए हैं बोन का ब्लड सप्लाई क्या है इस टाइप से इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी को एक कॉम्प्लेक्स कंसिडर करते हैं तो इस, इसके रॉ मटेरियल्स जो हमें लगेगी इसे बनाने के लिए इसकी स्टडी हम लोग जनरल एनाटॉमी में पढ़ते हैं एम्ब्रोलॉजी uh, की अगर बात की है तो जो ये रॉ मटेरियल मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है ह्यूमन बॉडी का वो कैसे बनता है सबसे पहले क्या चीज़ बनती है वो कैसे उस लोकेशन में पहुंचती है ये सब की स्टडी हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं होता क्या है कि जैसा आपने इलेवन ट्वेल्थ में रिप्रोडक्शन ये चैप्टर पढ़ा होगा उसके आगे का वर्जन है ये कि जब जयकॉट बन जाता है तो जयकॉट से एक ह्यूमन बॉडी तैयार कैसे होती है एम्ब्रियोलॉजी में आपको हर एक ऑर्गन कैसे बनता है उसकी अलग अलग स्टडी करनी है और इसका ये यूज़फुल इसलिए है क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर नॉर्मली ना बने तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारी ह्यूमन बॉडी में ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट का फिर आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि रिलेशनशिप हर एक पार्ट का एक दूसरे के साथ फिर वही अलग अलग चीज़ में डिवाइडेड है जैसे कि हेड एंड नेक फिर थोर एक्सेप्टोमैन अपर लिम लोअर लिम इस टाइप से फिर आ जाता है हिस्टोलॉजी सो so, हिस्टोलॉजी में हम लोग जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं कि वो क्या चीज़ से बना हुआ है मतलब सेलुलर लेवल पे हम लोग चेक करते हैं बॉडी को उसका एक स्लाइड बनाना होता है उसको माइक्रोस्कोप में देखना होता है और फिर इस कारण अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग हमें माइक्रोस्कोपी मिलती है जैसे कि बोन अलग दिखता है और स्किन अलग दिखती है उसी तरीके से इलास्टिक अलग दिखता है कार्टिलेज अलग दिखता है जो कि आपको समझ में आ जाएगा फिर एंड में आ जाता है डिसेक्शन डिसेक्शन मतलब हम लोगों को ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है एनाटॉमी का कि आपको इसमें ह्यूमन बॉडी को कट करना होता है और अंदर के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी होती है देखना होता है कि आ, मतलब जो हम लोग इमेजेस या फिर डायग्राम में देखते हैं जैसे लीवर कैसा है क्या है तो वो रि, रियलिटी में कैसा दिखता है सो so, डिसेक्शन uh, बहुत इंपॉर्टेंट है करना क्योंकि उससे आपका बहुत सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा सो so, डिसेक्शन uh, से तो कभी घबराइएगा मत अब मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताता हूँ जो आप ले सकते हैं इन्हें पढ़ने के लिए और जो सफिशिएंट रहेंगे और वो मैंने खुद ने भी पढ़े थे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एनाटॉमी के लिए आप बी डी चौरसिया की जनरल एनाटॉमी की बुक ले सकते हैं इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है 
ह्यूमन बॉडी के लिए बी डी चौरसिया के चार वॉल्यूम्स आते हैं कॉम्बो में आते हैं वॉल्यूम वन टू थ्री फोर जिसमें ब्रेन अलग से है हेड एंड नेक अलग से है थोरैक्स एंड एबडोमन अलग से है एंड अपर लिम लोअर लिम इस टाइप से सो so, ये आप ले सकते हैं इसमें डायग्राम्स अच्छे दिए हुए थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छा है जिसे आप पढ़ के या फिर समझ के आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इसके अलावा जो कन्फ्यूजन होता है वो है कि ग्रेज एनाटॉमी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए सो ग्रेज एनाटॉमी आपको मेरे हिसाब से तो मैंने तो नहीं पढ़ी थी और आप अगर पढ़ सकते हैं तो आपने पढ़ना चाहिए ज़रूर पढ़ना चाहिए आपने साइड में रखना चाहिए या फिर जो स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ में आ रहा है जो पार्ट बॉडी का पार्ट आपको नहीं इमेजिन हो रहा है वो चीज़ के लिए आप वो रेफरेंस ले सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बुक होती है और जब एंड में आपको थ्योरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता है उस समय आपको वो रिविजन करना बहुत हार्ड चल जाता है उसके अलावा नेटर एनाटॉमी ये आपने टेबल पे रखनी चाहिए हमेशा क्योंकि नेटर में बहुत ही अच्छे से डायग्राम्स दिए हुए एक्चुअली वो पूरी बुक ही डायग्राम की है उसमें हर एक चीज़ जो हम लोग को इमेजिन करना होता है थ्योरी पढ़ते वक्त वो चीज़ की डायग्राम दी हुई है तो आपको बहुत इजीली इमेजिन होता है और अगर आप स्टार्टिंग से नेटर की आदत डालते हैं मतलब स्टार्टिंग से हर एक इमेज को नेटर में देखना शुरू करते हैं तो आपका एनाटॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा फिर बात करते हैं एम्ब्रोलॉजी के लिए तो एम्ब्रोलॉजी के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी वो थी आई बी सिंह काफ़ी इजी लैंग्वेज में और अच्छे खासे डायग्रामेटिक तरीके से इसमें एम्ब्रोलॉजी पढ़ाया गया है कि कैसी ह्यूमन बॉडी बनती है सो so, ये आप ले सकते हैं हिस्टोलॉजी के लिए भी मैंने आई बी सिंह की हिस्टोलॉजी की बुक पढ़ी थी वो भी अच्छी अच्छे डायग्राम दिए हुए आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ सकता है बाकी आप हिस्टोलॉजी के लिए जो आपकी प्रैक्टिकल बुक रहेगी हिस्टोलॉजी की वो भी रेफर कर सकते हैं उसमें भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रहेंगी लास्ट देखते हैं कि कनिहम नाम की बुक आती है तीन वॉलूम्स में आती है डिसेक्शन के लिए होती है बेसिकली कि कैसे स्टेप वाइज आप डिसेक्शन कर सकते हैं कैसे आप अच्छे से स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं ह्यूमन बॉडी में से बट uh, ये मैंने लिया तो जरूर था लेकिन ये मैंने पढ़ा नहीं था और uh, इसे नहीं पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि uh, मुझे डिस्ट्रिक्शन में कुछ आता नहीं करके सो so, uh, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये बुक लेनी है नहीं लेनी है अगर आपको कोई एडवाइस करता है ये लेने के लिए तो ले लीजिए मैं पर्सनली एडवाइस करूँगा कि इसकी ये बुक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन सारे बुक्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं या फिर आप आपके अराउंड जो भी शॉप होगी वहाँ से ले सकते हैं अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे स्कोर करें एनाटॉमी के लिए सो so, मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें डायग्राम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से जिन लोगों की ड्राइंग्स अच्छी होती है वो उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है एनाटॉमी सब्जेक्ट में या फिर मेडिकल uh, फील्ड में क्योंकि uh, पूरा ये इमेजिनेशन का खेल है और ड्राॅइंग uh, का खेल है दूसरी बात कि ड्राॅइंग मतलब डायग्राम बनाते वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में डायग्राम दी है वही सेम डायग्राम आप बनाए हाँ मतलब हर कुछ कुछ पार्ट्स के लिए वो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कि हम लोग मसल्स की बात करते हैं लेकिन ओवरऑल अगर आप कोई एक स्कीमेटिक डायग्राम भी बना रहे हैं जिसमें ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि हाँ सेंटर भी ये पार्ट है इसके ऊपर ये है इसके नीचे ये है इसके आजू बाजू ये है सो so, वो भी सफिशिएंट रहता है क्योंकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि चलो क्योंकि तुमको एनाटॉमी पता है तुमको पता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है उनके रिलेशन तुमको पता है और फिर आपने थियोरेटिकली आपके पेपर में वो चीज़ एक्सप्लेन भी की होती है कि ये इसके ऊपर है ये इसके नीचे है सो so, आपको ड्राॅइंग बिल्कुल नहीं आती उसके बावजूद भी डायग्राम बनाइए आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाते हैं उससे आ, एक एडवाइस देना चाहूँगा कि एनाटॉमी को आप बिल्कुल भी याद मत कीजिए रट्टा मत मारिए इमेजिन कीजिए हर एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए जब भी आप कोई भी ऑर्गन पढ़ते हैं तो आप ह्यूमन बॉडी के अंदर उस पोजीशन पर पहुंच जाइए छोटा बन के जैसे एंट मैन होता है उस टाइप से बन कर उस जगह पे पहुंच जाइए और फिर इमेजिन कीजिए कि ये जो रूम है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ये रूम ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है और इस चीज़ को इमेजिन कीजिए आप कि आपके पीछे क्या है आपके आगे क्या है हाँ और अगर पाँच साल बाद आप जब पी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो पीजी एग्जाम के एंट्रेंस में एनाटॉमी का अच्छा खासा वेटेज वेटेज रहता है अराउंड थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चंस एनाटॉमी से पूछते हैं तो उसके लिए भी आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप स्टार्टिंग से एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज कमेंट में बताइए मुझे अगर कोई डाउट रहते हैं तो और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलता है